。随着 iOS 15的更新，这一次 Safari 算是大改咯，包含里面的界面啦、啊，还有手势都需要重学。我们今天呢，就一起来看一下有哪一些你必须要知道的 Safari 小技巧吧。<音樂>现在话不多说，直接点开 Safari 进来之后呢，你就会发现它的网址列移到下面来了。这样做呢，是为了方便单手操作。那如果你不太习惯的话呢，你也可以把它改回上方，就是按一下左边的这个大小。第一个选项叫做显示上方位置栏，它就跑到上面来了。那我们现在把它切换回来。平常你在浏览网页的时候呢，它会像这样子隐藏起来，然后你往上滑，它就会再次出现，或者是你去点它，它也会出现。那接下来我们来看一下这个大小键里面有哪一些其他我们非常常用到的选项。第一个像是这个切换为电脑版网页，就是平常你的手机版网页跟电脑版网页排版不一样的话呢，你就可以来这边切换。那另外有一个非常好用的模式，就是这个阅读器模式。我现在开另外一个网页来给大家示范一下，不知道大家看到这种充满广告网页是不是就一肚子火？那这个时候呢，阅读器模式就非常好用，因为它会把广告隐藏起来，然后变得比较好阅读。那我们现在呢，就来把这个阅读器模式打开。那平常如果它没有办法点击的话呢？就等它一下就可以点了，点下去之后呢，它就会变成这样子比较好阅读的排版，然后广告也会被隐藏起来。另外呢，在这个大小的选项里面，你可以调整字体的大小。如果你觉得它的字太小的话，再我们来看一下这个网址列的手势有哪些。例如说，你今天要切换分页的话，你可以直接从网址列这边往左滑、往右滑，就可以直接切换了。那这个手势呢，跟上一页、下一页非常像，只是你不能在网址列这边滑，在边缘的地方往左滑或往右滑，就可以上一页或下一页了。那今天如果你在浏览网页，你想要快速的回到网页的最上方的话呢，你就快速的叠两下上面。这样子就回来了。再来下一个，我想要讲一下重新整理，因为我们之前有讲过，说在 iOS 15上面，他们有可能会把重新整理的按键直接拿掉。后来呢，他们还是维持原状，就是这边有一个重新整理的按键，然后新的方式则是消失了。就是之前有一个方式是你往下拉就可以重新整理嘛，那现在好像是没有这个功能了。再来下一个呢，我们来看一下全部分页的部分。你今天要看到全部的分页呢，第一种方式就是按一下右下角的这个按钮。然后第二种方式呢，就是从网址列这边往上滑，也可以进到这个画面。那今天呢，如果你想要新增视窗的话呢，就按一下左下角的这个加号。这样就可以新增视窗了。那大家发现呢，我这个起始页面变得跟以前不太一样了。第一个呢，就是你现在你可以更换你自己的背景，然后第二个就是你可以选择上面出现哪一些项目。那要怎么编辑这些内容呢？就是在这个起始页面的地方滑到最下面，这边有一个编辑。这边你就可以选择你在上面要出现哪一些项目，像是你的书签啊，或者是你经常访问的网站。那如果你没有在用的话，你可以把它关起来，或者是你在右边这边你可以去移动它的排序。那另外呢，在下面你就可以去切换你的背景图片，或者是你不要背景图片的话，你也可以把它关起来。那新增背景图片的地方呢，就按一下。这个加号就可以了。那另外呢，在这个分页的画面，如果你想要一次关闭全部的分页的话呢，你可以按一下右边的这个完成。就可以一次关闭所有的分页了。再下一个呢，我们来讲 Safari 这一次全新的标签页群组功能，就是按一下下面的这个九个标签页，点下去之后呢，你会看到我们平常最基本的分页，还有私密浏览的模式之外呢，下面多出了很多群组。那这些呢是我自己新增的，如果你要新增的话，可以按下面的这个加号。以前我们在浏览网页的时候，所有的分页都是混在一起的嘛，那你现在就可以去建立自己的群组，然后在群组里面呢，你就可以去看。开启这个主题相关的网页，也就是说，利用这个方式以后，我们在浏览网页或者是整理分页的时候，都会更加有效率。今天你想要购物的话呢，你就切换到购物的群组，然后你就可以去开启非常多购物相关的分页。那今天如果你在工作的话呢，你就可以切换到工作。那此外呢，你也可以切换到平常普通的分页模式。那在普通的分页模式里面，如果你想要把这个网址加到某一个群组里面的话呢，你就长按这个网址。
，这边你就可以把它加到某一个群组里面了。那在我们进到下一个部分之前呢，想要跟大家讲一下，如果你喜欢这类的 iPhone 最新消息跟教学的话呢，欢迎订阅我的频道。另外呢，记得要开启小叮当，开到全部哦。因为之前有观众跟我讲说，以为我都没有在发片，其实是 YouTube 没有通知他，所以记得要开到全部，你才会接到我最新影片的通知哦。另外呢，在这一次的 Safari 里面也支援了翻译功能跟图转文字的功能哦。如果你今天要翻译的话呢，你就直接在网站上面把字选起来，然后就会多一个。翻译的选项，点下去就会跳出这个翻译的视窗。那现在是还没有支援中文繁体的部分。另外呢，在图转文字的部分 ，Google 图片也可以使用哦。你 Google 完之后呢，你就直接点击这个图片上面的文字，就可以把它选起来了。然后可以去复制啊，或者是直接翻译。再下一个，我们来讲一下书签的功能，就是将你比较常用到的一些网站加入你的书签，就比较好取得。例如说，你今天想把这个网址加入书签的话呢，你就按一下下方中间的分享键。滑到中间呢，就会有一个加入书签的选项。那第二个叫做加入喜好项目，这两个是差不多的。那差别就在于说，你可以在书签里面新增不同的资料夹。如果你今天书签有很多个的话，那我们按下加入书签。那这边呢，你就可以帮这个网站命名，就是帮它做一个注解。然后下面你可以选取位置。那预设它会在这个喜好项目里面呢。那如果你今天想要新增资料夹的话呢，可以点下面的这个新增资料夹，你就可以帮你的网页分类。然后决定好之后呢，按一下右上的储存。这样子就 OK 了。那之后，如果你想要打开这个书签的话呢，你就按一下右下角的这个一本书的符号。那这边就会是你全部的书签。那喜好项目呢，就是第一页。那下面你就可以去新增你的资料夹。所以如果你懒得分页的话呢，你可以平常在分享选单里面直接选加入喜好项目就可以了。再下一个呢，要来带大家看一下 Safari 的设定。那在设定里面呢，这一次你可以把它改回 iOS 14的浏览方式。首先呢，我们打开设定，然后找到 Safari。接着呢，滑到中间的地方，你会看到这边多了一个标签页的选项。在标签页下面呢，你可以去选择说你的标签页要是并排的方式，还是说一次就是显示一个分页。然后这个打开连接呢，里面可以去选择说你按连接的时候，它要跳到新的分页，还是说它在背景里面开启。就是你可以开完全部的分页之后，再决定要不要跳到那个分页。再下一个，我们来讲一下 Safari 这一次有一个防止 IP 位置被追踪的功能，它一样在这个设定下面。然后这边呢有一个隐藏 IP 位置，我们点进去看一下。那这边你就可以去选择说你要对追踪器或者是网站隐藏你自己的 IP 位置。不过大家要注意一下，第一个选项点下去的话呢，有一些网站可能没有办法进去。所以目前我是勾在第二个选项，就是只限追踪器的这一个。好的，那我们今天 iOS 5 Safari 的教学就到这边。如果你还有任何疑问或者是想要学的 iPhone 教学的话呢，也欢迎在留言区告诉我哦。我是苹果妹，我们下次再见喽，拜拜。